Bom, filhão, agora é oficial. O governo canadense acaba de informar, presta atenção, quais são os profissionais que o Canadá realmente está precisando e quais os estudantes que o Canadá realmente quer aqui no Canadá. Eu venho sinalizando isso há mais de cinco anos e hoje simplesmente vamos confirmar tudo aquilo que eu venho falando aqui. Quer saber tudo? Bora lá! Vem comigo, filhão! Fala, filhão! Beleza? É, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Eu estou falando aqui de Moncton, na província de New Brunswick, no Canadá. E eu vim morar aqui através é, de uma oferta de trabalho, né? É isso que a gente ensina aqui nesse canal, para você conseguir vir morar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho também. E antes de ir para a notícia, quero só mostrar para vocês como que está aqui no Canadá, aqui em Moncton, aqui em New Brunswick. Hello! <risos> ah, aqui é o local, assim, que eu realmente sou encantado no Canadá por causa da natureza. E o outono é realmente a minha, a minha estação favorita, né? Estou aqui no Centennial Park. Olha como que está isso aqui, gente. Agora eu estou contra o sol, mas isso aqui está lindo. Mas está lindo, lindo, lindo. Tudo florido, assim, essas cores... É vermelha, verde e amarelo, né? Que em outros lugares, por exemplo, no Canadá não tem. Por exemplo, lá em Alberta não tem essas cores, essa diversidade de cores aqui. Depois eu vou pegar um outro ângulo mais distante para vocês conseguirem entender isso aqui, porque é só você olhando com os olhos mesmo para você sentir essa beleza aqui. Mas enfim, me diz aqui nos comentários também se você acha que o outono é a estação mais bela e mais bonita aqui no Canadá. Até do outro lado da rua lá, ó, ali é uma avenida. Ó, e todas as árvores que você vê tá ficando desse jeito assim, ó, esse espetáculo de cores aí. Fechou? Voltar aqui então para falar com vocês sobre essa notícia que o governo canadense acaba de liberar muito esperada por várias pessoas. Deixa eu virar a tela aqui. Bora, estamos aqui, ó. certinho, estamos aqui de volta. Então, pessoal, é o seguinte, é, eu venho falando há muito tempo né, sobre o tipo de profissional que o Canadá está precisando. Eu cheguei aqui no Canadá há cinco anos atrás e eu posso te falar sem sombra de dúvidas que eu só, eu só estou aqui no Canadá porque eu tinha uma experiência profissional em uma área que o Canadá estava precisando. E ao longo desse tempo, eu sempre venho sinalizando isso, sempre venho falando para as pessoas construírem o tripé, né? <coughs> construírem o tripé é, baseado em profissões em demanda, em profissões estratégicas. Menciono isso no clube de membro com frequência também, se você não faz parte do clube de membro, vou deixar o link aqui embaixo para você participar, né? porque é lá que eu tiro uma hora, uma hora e meia é, e fico tete a tete com você para tirar a sua dúvida, né? lá que a gente tem mais tempo para poder fazer isso. E eu sempre venho sinalizando sobre as profissões de demanda e dando vários exemplos aí. E nos últimos anos o que acontece? O cara dele recebeu muitas pessoas, mas infelizmente acabou acontecendo um erro né, por parte do governo que mesmo que algumas pessoas possam ficar chateadas, mas essa é a grande verdade. O Canadá trouxe pessoas que não atendiam a necessidade do país. Então a gente sempre sabe quais são as áreas, filhão, que o Canadá sempre precisa. Quais são as áreas que tem mais demanda. As pessoas não vinham estudando, por exemplo, em cursos que o Canadá necessitava. E aí o que aconteceu? Está super lotado aqui de pessoas que graduaram e não consegue entrar no mercado de trabalho, que estão dirigindo Uber, que estão fazendo entrega de alimentos, ou às vezes estão fazendo trabalhos de entrada, né? E aí todo mundo foi para os trabalhos de entrada, e acaba dificultando para as pessoas locais aqui também, que estão entrando no mercado de trabalho, e isso aí gerou esse desconforto, e depois de muito tempo, o governo resolveu tomar algumas medidas, né? para dificultar a entrada de pessoas e profissionais que não, digamos assim, estão contribuindo realmente com a necessidade do país. Filhão, quais são as cinco 
áreas, né? Quais são as principais profissões? São as cinco áreas, gente, que a gente bate na tecla aqui todo dia. Quais são? Área da agricultura. Não é só você estar tá plantando ali. É tudo relacionado à fazenda, tudo relacionado a maquinário, plantação de batata, plantação de canola, fábricas de açúcar. Aqui no Canadá, por exemplo, açúcar é feito de berinjela. Perdão, é de beterraba, né? É feito de beterraba, açúcar. Tudo que está envolvido em maquinário de, de fazenda, manutenção de máquinas, tudo que está relacionado a isso aí é uma área em demanda no Canadá. E o governo acaba de colocar uh, que se você quer vir estudar aqui, você tem que vir em uma profissão em demanda. Olha aqui, está muito top, ó, muito, muito bonito. Já está escurecendo aqui e vai ficar mais colorido ainda, tá? Tem região aqui, tem parte que vai ficar mais colorido, tudo vermelhinho assim. É a coisa mais linda, mais linda mesmo. E aí é o seguinte, então, é, a tabela, vou deixar aqui na descrição para você saber, tá? O vídeo vai ser bem direto. A área de agricultura é uma área em demanda. A segunda área aqui é a área da saúde. Poxa, se todo mundo é, sabe que é a área da saúde, por que o Canadá não deu prioridade para isso? Essa aqui é a grande questão. Então agora, a pessoa quer vir estudar, tem que vir estudando na área da saúde também. Quer vir estudar na área da agricultura. Outra terceira área aí, em demanda, que o Canadá postou, listou lá agora, são relacionadas a ciência, matemática, tecnologia e engenharia. Então, se você é dessa área aí, de matemática, ciências, né? engenharia, quer vir estudar aqui, o Canadá, ele realmente está com uma demanda em relação a essas áreas aí. Deixa eu consertar aqui, eu vou parar um pouquinho, esperar o pessoal passar ali. Outra área também que deixou claro agora nesse, nesse anúncio aí nos últimos três dias é relacionado à área de trade. Essa aí é aquela área que não tem erro, né? Todas as pessoas que eu conheço que vieram estudando, fazendo algum curso na área de trade, imigraram, conseguiram piar, estão trabalhando, não falta trabalho para quem está na área de trade. Eu falo que é a área mais demanda na área da indústria, né? A indústria de transformação, solda, usinagem, CNC, é, carpintaria, é, tudo que estiver envolvendo aí a construção, tudo isso na área de trade, eletricista, tá? Tudo isso aí está em altíssima demanda e o governo acaba de reafirmar isso para quem quer vir trabalhar e para quem quer vir estudar, beleza? E a outra área aí muito é, divulgada aqui também pela gente, né, pelo cara da Brasil, é, os cursos relacionados e as profissões relacionadas à área de transporte, transporte e logística. Então se você é de uma dessas áreas aí, você vai ter muita chance de conseguir uma oferta de trabalho aqui no Canadá, você vai ter mais possibilidades para vir estudando e conseguir o seu pós-graduation work permit. Então, para quem vai estudar, gente, agora está definido. São cinco áreas, né? São cinco áreas e dentro dessas áreas, não se assuste, tá? Nem você que está querendo vir trabalhar e nem você que está querendo vir estudar, porque são mais de 966 profissões, qualificações que estão dentro das áreas em demanda. E se você quiser saber quais são essas áreas em demanda, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você ficar sabendo, ok? É só clicar aqui que você vai ir direto para o link onde tem todas as profissões listadas ali é o presente que eu tenho para você aqui. Não se assuste, ok? Filhão, por que, que realmente o governo fez essas mudanças? Exatamente por causa disso que eu falei no início. Chegaram muitas pessoas e, mais uma vez, sem querer magoar ninguém, as pessoas que chegaram, elas não atendem a necessidade do Canadá. E agora, daqui para frente, terá que ser dessa forma. Para você vir estudar no Canadá com a intenção de permanecer aqui, de depois que você formar, você ter direito a trabalhar, né? Que é um pós-graduation work permit, além de todos os outros requisitos aí. 
que dificultou bastante para a maioria das pessoas, você terá que estudar em uma dessas cinco áreas, tá? E, além disso, você terá que estudar em um dos 966 cursos aí relacionados a esses cinco setores. Então, muitas pessoas que antes, é, durante, em todo o Canadá, vieram fazendo curso de Business Administration nos últimos anos. Então, tem muita gente fazendo business e não tem trabalho para todo mundo. E, na verdade, além de não ter o trabalho para todo mundo, não é essa área que o Canadá realmente está precisando, né? Então, se você agora quer seguir essa trilha aí, a, as dicas estão bem claras, as regras estão claras, não tem como você errar, é só seguir isso aí que as suas chances irão aumentar, beleza? Então, isso que eu queria falar para vocês bem diretamente aqui, mais uma vez eu vou deixar a lista aqui embaixo e vou deixar a lista de espera também para o nosso treinamento, se você quer vir morar no Canadá da mesma forma que eu fiz, e da mesma forma que já ensinei centenas de pessoas é, que já estão aqui no Canadá, é só clicar aqui e cair para a lista de espera do nosso treinamento SOS Emprego no Canadá. Fechou? Bora lá então? Vou deixar dois vídeos aqui. É, um vídeo inicial falando quais que são as expectativas do governo para os próximos sete anos, até 2030, né? Que ele fala que a maioria das pessoas aqui é, que chegarem aqui serão essenciais para o crescimento do país. E um outro vídeo falando sobre algumas dicas importantes, tá? De áreas, regiões e de idioma para você aprender, para facilitar você chegar aqui também através de uma oferta de trabalho. Fechou? Bora lá? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço!